Passons maintenant à une facette méconnue de l'informatique avec le musée Bolo qui présente une exposition appelée « Accessible ». Et on te retrouve, Jérôme, en plein vernissage à l'EPFL. Dans les sous-sols de l'un des bâtiments de l'EPFL, avec euh, cette exposition qui est lancée ce soir, euh, on accueille eh bien, Robin François, vous êtes responsable de cette exposition, des technologies pour être pour faciliter le quotidien en fait, des handicapés, pas forcément que le quotidien, aussi le respect ludique. Hein. Vous nous avez amené un exemple. Oui, alors bonsoir Jérôme, bonsoir à tous. Euh, là, dans, dans l'exposition, on, on a cherché à montrer pas seulement les, les outils qui permettent de travailler avec un ordinateur, mais aussi les outils qui permettent de jouer euh, pour les gens qui ont différents types de handicaps. Ceci, c'est euh, une, euh, une manette que Microsoft euh, et Xbox ont sorti euh, il y a quelques années, euh, qui permet en fait de connecter tout un, un ensemble de boutons. Et ces boutons permettent de s'adapter au type de handicap de, de la personne euh, et leur permet de profiter euh, de, des jeux comme, comme le reste de la population. Plusieurs types d'handicap d'ailleurs qui sont présentés dans cette expo oui, alors on, on a décidé de, de s'orienter sur trois types de handicap, euh, le handicap visuel, euh, le handicap auditif et le handicap moteur, euh, avec euh, voilà, à chaque fois des objets qui sont liés euh, à ces aides te techniques, technologiques pour, pour ces personnes-là, et aussi à chaque fois une petite capsule, un témoignage vidéo euh, d'une personne qui est dans cette situation-là et qui explique les outils qu'elle a pu utiliser dans le passé et puis quels, les, quels sont les outils qu'elle utilise aujourd'hui. Voilà Cynthia, donc cette exposition qui sera ouverte au public dès demain. Alors Jérôme, hein, le musée Bolo a été créé en 2002 et c'est l'un des plus importants, l'un des musées les plus importants d'informatique en Europe. Mais il est menacé de disparition, pour quelles raisons eh bien ici, ce n'est qu'une toute partie de la collection qui est exposée. Je suis avec le fondateur de ce, ce, ce musée, Yves Bolognini, également président de la Fondation Mémoire Informatique. Est-ce qu'il vous faut des lieux de stockage et des lieux d'exposition pour tout ça Oui, effectivement, l'exposition ici à l'EPFL, c'est une toute petite partie, la pointe de l'iceberg. On a des lieux de, de stockage très importants avec une des plus grandes collections européennes de matériel informatique. Vous n'êtes pas le musée de l'EPFL, il vous faut du financement. Du coup, est-ce que vous êtes en danger oui, alors aujourd'hui, on est en danger, on peut le dire. Effectivement, les PFL nous met à disposition ces locaux d'exposition, euh, mais pour, notamment pour le stockage, mais aussi pour tous les frais administratifs d'un musée, euh, on n'a pas du tout ce qu'il faut au niveau financement. Pourtant, le budget, il n'est pas extravagant alors jusqu'à maintenant, effectivement, il ne l'était pas. Euh, mais depuis quelques années, on doit financer le principal local de stockage. Et là, ça pose un réel problème. Et donc euh, voilà, on, a, on va lancer d'ailleurs une, une campagne de, de recherche de fonds euh, pour nous aider en fait à financer ces locaux de stockage en vue d'un nouveau musée plus grand et professionnel, parce que c'est ça notre objectif. Vous sauvegardez du patrimoine en fait, mais vous n'avez aucune aide étatique en fait non, effectivement, on peut, on peut trouver ça normal ou pas, mais personnellement, je trouve que, effectivement, on aurait bien besoin d'un peu de soutien euh, euh, au niveau du canton, comme ça. Euh, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Il euh, y a un intérêt qui a été, qui a été montré très clair. Euh, pour l'instant, pas encore de soutien officiel. Eh bien, merci beaucoup et voilà, Cynthia. Merci beaucoup, Jérôme, pour ces explications. L'exposition temporaire est à voir jusqu'au 29 novembre 2020.